今天我要用杏鲍菇、香菇和雪白菇来做好吃的素食料理。这次要用三样同样的食材，变化出三种不同的手工素料：有丸子、素鱼排、素鸡排。这样大家在采买食材的时候，可以多买一点，一起把这三种手工素料做起来，冰在冷冻里面。有时候出门办事情啊，或者是处理家事来不及煮的时候，就可以在短时间内煮个热汤面，加一些蔬菜，还有自己做的手工素料，很快就可以煮出一餐。简单又营养。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活的影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员支持我做出更多精彩的料理食谱，还可以享有会员专属影片、近期照片更新，一起玩抽心灵卡牌游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文里。嗨，大家好，我是 Kiss 点爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才能。不会错过的最新影片。那现在我们就来用杏鲍菇、香菇、雪白菇做这道素食料理吧。做手工素料的食材有杏鲍菇，今天用三条，把它用叉子剥成细丝，刮一刮就会变成丝了。把杏鲍菇放入大碗里面来，三朵香菇切条，换一个方向切成小碎丁，再切更细一点。把香菇放入大碗中，雪白菇准备半包，六十克，根部往内切掉，把雪白菇切碎，尽量切碎一点，等下做手工塑料的时候会比较好塑形。把雪白菇放入大碗中，一茶匙盐，半茶匙白胡椒粉，半茶匙五香粉，半茶匙糖，酱油一茶匙，两大匙的面粉，一大匙地瓜粉，先把所有食材拌匀。现在缓缓地放入水，这里是六十 CC 的水量，都搅拌均匀了，也搅拌到有粘性了，可以来做丸子、鱼排，还有鸡排。取一些放在手上，做成自己喜欢的大小。今天我做小颗一点。塑形好后，来沾上地瓜粉，等它炸的时候会比较酥脆。丸子做好了，现在来做素鸡排，就是取分量更多一点，然后给它做成扁扁的圆形，可以了。来去沾地瓜粉，全部都给它沾上地瓜粉，再来慢慢塑形成鸡排的形状，可以了。鸡排做好，现在来做鱼排。素鱼排的话，要剪两片的海苔，海苔可以到素食材料行买，或是大卖场都有。把它放在海苔上面，给它弄整齐一点，可以了。一样也是沾地瓜粉。今天的分量刚好做了八颗的丸子，一片素鸡排，两片素鱼排。油热了，把丸子放进来，半煎炸。我会放比较多一点点的油，用半煎炸的方式，先让它炸定型，等下再来翻动。定型了，给它翻一翻，给它推一边去，慢慢炸。把素鸡排放进来炸，还有素鱼排。给它翻面一下，给它炸成平均的颜色。素鸡排也差不多，边边有边硬，可以来翻面。丸子的部分差不多了，可以先夹起来。素鸡排的部分也可以了。素鱼排到最后一分钟才翻面，炸一下那个海苔，马上就要夹起来了，不然海苔炸太久会缩。手工塑料炸好之后，大家可以放进保鲜盒里面做冷冻保存，放一个月都不会有问题哦。今天女儿放学后啊，就要去上英文班，回家会快速的吃一下晚餐，就要赶快出门了，不然会来不及。时间有一点赶，我就会煮这种锅烧意面或是鸡丝面给她吃。这是滑倒的面，它有五种调味粉，调味粉都是全素的，分别是麻辣鲜香、药膳肉骨、红烧茄汁、韩式锅烧、经典鲜蔬。面体的部分它有分。两种，一种是全素的鸡丝面，一种是蛋素的锅烧意面。滑倒的面都不添加防腐剂，不使用回锅油，不添加人工香料。滑倒的面外盒都很精美，它这里你们看，圆柱形的这个很像一朵花。打开之后啊，里面就会有六包以及调味粉，深蓝色配金色的这个盒子，很高贵的感觉。里面有十二包以及调味粉，这些礼盒啊，全部都是非常
适合拿来送礼的哦，或是有人要来台湾玩的时候啊，就买这个回去送给亲朋好友，把台湾的味道分享给你的朋友。花岛的面也有出家庭经济组，一箱有三十入或是五十入的，感觉就很像 Costco 的五目面的量差不多的，而且还有调味包，对我们家来说是非常方便的，因为孩子宵夜肚子饿啊，就可以马上煮来吃。它的每一颗面是独立包装的，我觉得他们家的包装袋摸起来是很厚实的，是采用高厚度可完全密封的 N Y 食品及物面质感包材，可以有效的对抗台湾潮湿的气候。相较于一般市面上大卖场卖的那种鸡丝面或是锅烧意面啊，单包装摸起来会比较单薄一点，很容易破损，在天气潮湿的情况下也不好保存。我曾经在大卖场买到一种鸡丝面，整盒打开。开来之后啊，里面的单包装，外面摸起来是油油的，上面两包是还好，底下都是油。我猜可能是因为天气热，造成油被逼出来，然后包装袋又没有封紧的话，造成鸡丝面本身油渗透出来，不知道是不是这样，弄得包装袋是油，然后我的手摸下去也是油的。可是我没有拿回去退货了，因为我想说这样太麻烦了，还要叫爸爸开车带我去，又很怕浪费，所以呢，到最后我是全部就一次煮起来，全家人把它吃。吃掉，不知道大家有没有遇过在大卖场买鸡丝面呢？跟我有一样不好的经验，可以在影片下留言跟我分享。好啦，我们先来煮麻辣鲜香面，煮一锅水，锅内放入少许油，把玉米笋对半切放进来烫，还有红萝卜丝也一起烫，烫到你自己喜欢的熟度就可以，可以了，沥干水分，水滚了继续烫空心菜，关火沥干水分。麻辣鲜香是红色的，接着放锅烧面，用筷子轻轻拨散，这样子面体才不容易断。我大概煮了四分钟左右，这个面体才是我喜欢的口感。现在来煮第二碗，水滚了之后放入素香菇角，要上肉骨是咖啡色的，放入鸡丝面，全素鸡丝面我大约煮了三分钟左右，这熟度是我喜欢的，可以了。水滚了，放入青菜来烫，这是大陆妹，放点油。差不多了，防火取出，再来烫红喜菇。为了美观，我没有拨散，可以了。第三种口味，我来做红烧茄子，是橘色的。这次的配料有红萝卜，切滚刀块，番茄切块状。先把这些食材煮软，放入鸡丝面，雪白菇这时候放进来。煮了大约两分钟的时候，放入青江菜。哇，好香哦！可以了，来盛盘。第四种口味来煮韩式锅烧，粉色的。我准备了玉米，还有两朵香菇切花，滚了差不多两分钟左右，放入锅烧面。哇，超香的，好想吃哦！ Guess I got caught up. Can someone make this headache go away? 第五种口味来煮经典鲜蔬绿色的，两个三角油豆腐，红萝卜切成花，豆腐，准备一个香茅，底部拍扁，这是我在菜市场买到的。让它的汤底增加香气。这些食材有煮熟了，先给它捞起来，沥干水分。锅烧面放进来。如果你喜欢吃跟我一样的口感，可以直接设定四分钟计时。差不多煮了两分钟，现在放入小白菜。Yesterday was supposed to be quiet. 终于煮完了，来试吃滑倒的面。大家好，我是小元宝。你应该会喜欢吃这个鸡丝面。我不要麻辣的。这是麻辣的。啊，不要。哦，好馋、啊。好馋哦。
鼻子看面都残了，都没有被折断呢、欸。对，很 Q 弹的感觉。看起来很好吃。来吃一口看看。你吃的这个是红烧茄子。实在太馋了啦！这个鸡丝面的口感，我觉得比一般吃肉的粗一点点的口感，嗯、而且很弹牙 ，Q Q 的哈。嗯。你有没有觉得比平常我们吃的更粗一点点？嗯、不过它还是也是属于细的。好好吃啊、哦！好吃好吃，你爱的番茄。我喜欢。这个我下月都要吃哦，没错，像一定要买了这超好吃的蛋蛋。宵<笑>夜吃到很好吃哦，对，吃饱饱睡个睡个好觉。嗯，哇，我还梦到这个梦、嗯，什么梦？就是我吃到这个就哭了，太好吃了，这么夸张。就有点带酸味，但是不是到很不能接受的酸。对，我很怕酸的，我不会觉得这个很呛鼻的那种酸，甜甜酸酸的。我也怕。就是番茄的味道。番茄的味道。嗯。番茄酱。还是吃个麻辣的，我最想要吃的。我后来加了一点红油在上面。嗯。麻辣就是有麻香麻香的味道，吃看锅烧面。嗯，也是很 Q。比较粗一点的口感，这次做的塑料用三种食材做出不同形状的塑料，嗯，也是很香哦。它吸满了汤汁，好好吃。那这什么？那油条，要上肉骨呢，我搭配了油条，想说有点类似马来西亚的肉骨茶，马来西亚肉骨茶会放油条，有要上的味道。油条，我觉得，嗯，我觉得要上适合冬天吃。嗯哼，苦干苦干的，对，要上感觉浓浓的。你要加这油条哎。对，没错，我觉得要上要加油条，这样很搭配。不知道是不是先入为主，肉骨茶要加油条。我把这个也加油条了。嗯，还想再吃一个。嗯，这样子配好好吃哦。嗯。如果你们不知道这些鸡丝面跟锅烧面要怎么搭配配料呢？看我们怎么搭配就对了。这个呢，我就搭配了空心菜，这个搭配了青江菜，都不同样的搭配，我都有用心去设计过。所以呢，你们买了这些锅烧面、鸡丝面，一定可以煮出你们自己的特色。像我这样子，就变化出不同样配菜的锅烧面跟鸡丝面。这是鲜蔬的，喝看它的汤，嗯，清淡清淡的。带有一点香茅香，因为呢，我想说鲜蔬一定很适合香茅，所以我放了一条香茅下去，让它的鲜蔬带有香茅的味道。这个好特别哟、哦这个！这个花朵，花朵的胡萝卜很特别。嗯、这是韩式的，嗯，韩式的我比较少试过韩式的料理，那它的味道呢，还是属于偏酸酸的。嗯，韩式的我比较少涉略韩式的料理那它的味道也是属于算很香的不会辣对不对？不会。嗯，唯一带有一点点辣味的就是麻辣鲜香，但是敢吃微辣的朋友是很推荐这个。这次做了这个素鸡排，我在做的时候，巴拉巴就说超像的，看一看，真的很像，因为像鸡排。是啊。嗯。超鸡排吗？嗯，做成素鸡排。妈妈用了三种菇，滑倒的面是台湾在地的传统工厂制作出来的面，它的面都很用心在做，可以吃得出跟一般市售的很不一样。为什么取滑倒的面呢？就是台语 good 是滑倒，变成英文呢就是 good， 很好的意思。Good. 那英文老师有没有说你 good？ 有、yeah. 嗯。表现很棒的时候就是 good， 所以就算你跌倒了、失忆了，吃一碗热腾腾的 good 的面就可以意志满满、充满正能量面对生活。所以就这样取名滑倒的面 good。<笑>好啦，今天的影片呢就分享到这里。如果喜欢的话，记得分享、按赞加订阅，好听我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我下到料理见，拜拜。滑倒的面团购链接在影片下说明文，记得买来吃吃看哦，冬天非常适合。对，超好吃的哦，好吃哦。记得要写开小铃铛呢。嗯。